പാബ്ലോ നരൂദ ചിലിയിലെ കവിയും എഴുത്തുകാരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനുമായ റിക്കാർഡോ എലിസർ നെഫ്താലി റേസ് ബസോൾട്ടയുടെ തൂലികാനാമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് ചിലിയിലെ പാരലിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം അച്ഛനാകട്ടെ ഒരു സാധാരണ റെയിൽവേ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അമ്മ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയും നെരൂദ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ പത്തു വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കവിത എഴുതി തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ജീവിതത്തിൽ വഴുത്തരുവുണ്ടായി പ്രസിദ്ധ ചിലിയൻ കവിയായ ഗബ്രിയേല മിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യാഭിരുചികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബറിൽ പാബ്ലോ നെരൂദി എന്ന തൂലികാനാമം സ്വീകരിച്ച് ആ പേരിൽ പ്രശസ്തനായി ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ചിലിയിലെങ്ങും കവി എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ അന്നത്തെ ബർമയുടെ തലസ്ഥാനമായ റാങ്കൂണിലെ ചിലിയൻ സ്ഥാനപതിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ കൊളംബോയിലെയും സ്ഥാനപതിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സൗഹൃദ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തു സിംഗപ്പൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിലാണ് സ്ഥാനപതിയായത് ഇക്കാലയളവിലും അദ്ദേഹം കവിതാ രചന തുടർന്നിരുന്നു ഒരു തവണ ചിലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെനറ്റ് അംഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ചിലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ നെരുത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് നാലിന് ചിലിയൻ സെനറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അന്റോ ഫഗസ്റ്റയിലെ ഘനത്തൊഴിലാളികളുടെ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ചാണ് നെരൂത മത്സരിച്ചത് ആ വർഷം ജൂലൈ എട്ടിന് ചിലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് പാബ്ലോ നെരൂദി എന്ന നാമം ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു പ്രവാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ നെരൂദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ചിലിയിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി തൊഴിലാളികളുടെ റാലികളെ രാജ്യത്തുടനീളം സ്വന്തം കവിതകളുമായി അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തു അറുപതുകളിൽ അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു നെരൂദയെ തേടിയെത്തിയ ബഹുമതികൾക്ക് കണക്കില്ല അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സമ്മാനം ലെനിൻ സമാധാന സമ്മാനം ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയുടെ ഓണിറ്റി ഡിലിറ്റ് ബിരുദം ഇങ്ങനെ ധാരാളം ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി ചിലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു നെരൂദ പിന്നീട് തന്റെ ഉറ്റചങ്ങാതി സാൽവദോർ അല്ലെന്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു നെരൂദ പാരീസിൽ അംബാസിഡറായി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നെരൂദ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അജ്ഞാതമാസക്കാലത്ത് മഹാകാവ്യമായ കാന്റോ ജനറൽ നെരൂദ പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ മഹാകാവ്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് മാക്ചു പീച്ചുവിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ എന്ന കവിതയും കവിതയുടെ അതുവരെ അറിയപ്പെട്ട എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും കാന്റോ ജനറലിൽ മാതൃകകൾ ഉണ്ട് പേരിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് ഉള്ളത് എന്നാണ് അതാ മഹാകാവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയുമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിലിയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റായ സാൽവദോർ അലണ്ടയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി മാറി നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അലണ്ടെ നെരൂദിയെ ചിലിയിലെ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എഴുപതിനായിരം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കവിത ചൊല്ലുവാനായി ക്ഷണിച്ചു ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ കേട്ട കവിതാ പാരായണമായി ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു